ఈరోజు మనం కోపం గురించి దానికి కారణాల గురించి కోపం వల్ల వచ్చే ఇబ్బందుల గురించి కోపాన్ని ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలనేది కూడా మనం తెలుసుకుందాం కోపం అనేది మన నిత్య జీవితంలో అందరూ చూసేదే కొంతమంది మనపై కోపాన్ని ప్రదర్శిస్తారు మనం కొంతమందిని కోపగించుకుంటూ ఉంటాం సమాజంలో జరిగే అనేక నేరాలకు ఘోరాలకు కోపాన్ని అదుపు చేసుకోలేకపోవటం కూడా ఒక ముఖ్యమైన రీజన్ మనము అనేక భావోద్వేగాలని కలిగి ఉంటాం ఆనందము బాధ దుఃఖము విచారము విషాదము అసూయ ద్వేషము కోపము ఇలా అనేకం కోపం మనలో సహజంగా కలిగే భావోద్వేగ ప్రక్రియ మరి కోపం అంటే ఏంటి మనము అంచనాకి విరుద్ధంగా ఏదైనా జరిగినా మనసుకి శరీరానికి కానీ కష్టం కలిగినా కలుగుతున్నా కలగబోతున్నా దాని కారణమైన వారిపై మాటలు చేతల ద్వారా మనం చూపించేదే కోపం అని చెప్పుకోవచ్చు మనం ముఖ్యంగా గమనించాల్సిన ఒకటి ఉంది కోపం అంటే యాంగర్ వేరు ఇరటబులిటీ అంటే ఆగ్రహం వేరు యాంగర్ అంటే సరైన కారణానికి మన మనం మన మనలో కలిగే ప్రతిక్రియ మరి ఇరటబులిటీ అంటే అయిన దానికి కాని దానికి ప్రతిదానికి ఆగ్రహం కలిగి ఉండటాన్ని ఇరటబిలిటీగా మనం చెప్పుకోవచ్చు మరి కోపాన్ని ఎలా ప్రదర్శించాలి మన కోపము మోతాదు మించకుండా ప్రకటించాలి ప్రతి దానికి ఆగ్రహం ఇర ఇరటబిలిటీ కలిగి ఉండకూడదు అంటే ప్ర ప్రముఖ తత్ గ్రీకు తత్వవేత్త అరిస్టాటిల్ చెప్పినట్టు కోపాన్ని సరి అయిన వ్యక్తి మీద సరి అయిన మోతాదులో సరి అయిన సమయంలో సరి అయిన ప్రయోజనం ఆశించి సరి అయిన విధానంలో ప్రకటించాలి ఇది ఉత్తమమైన పద్ధతి అవతల వారిని హట్ చేయకుండా మంచి ఫలితం కలిగేలా చేస్తుంది మరి కోపానికి కారణాలు ఏంటి కోపానికి అనేక కారణాలు ఉంటాయి చిన్న చిన్న కారణాల నుంచి అతి పెద్ద కారణాల వరకు ఉంటాయి కొన్ని అకారణంగా కూడా కోపానికి కారణం అవుతుంటాయి ఎగ్జాంపుల్ శకును అని కానీ ఎవరైనా ఎదురిచ్చినా లేకపోతే ఎవరైనా ఇది మనం శకును అని ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం వారిని కోపానికి కారణం చేస్తుంటాం ఒక మనసు కష్టం కలిగితే కానీ ఇబ్బంది కలిగితే కనుక పిల్లి ఎదురు రావటం ఇటువంటిది కోపం అనేది సెకండ్ ఎమోషనల్ రెండో ఎమోషనల్ అనమాట మరి మొదటి ఎమోషన్ ఏంటి మొదటిది మన అంచనా అంటే ఎక్స్పెక్టేషన్ మన అంచనాకి విరుద్ధంగా జరిగితే కనుక ఫ్రస్ట్రేషన్ ఫస్ట్ నిరాశ కలుగుతుంది మనకి తర్వాత నెగిటివ్ ఎమోషన్ అయిన కోపం కలుగుతుంది ఆ తర్వాత అది ప్రదర్శించబడుతుంది ఎక్స్ప్రెషన్ అనమాట మాటలతో కావచ్చు చేతలతో కావచ్చు రెండు రెండు కలిపి కూడా ప్రకటించడం జరుగుతూ ఉండవచ్చు మనము కోపాన్ని అందరి మీద ప్రకటించలేము ఇంట్లో వారి మీద అయితే కనుక క్రూరంగా నిర్మోహంగా ప్రదర్శిస్తాం దీనివల్ల ఏమవుతుందో తెలుసా రిలేషన్స్ డిస్టర్బ్ అవుతాయి అదే బయట వారి మీద ప్రదర్శిస్తే గొడవలు జరుగుతాయి ఇబ్బందులు ఎదురవుతాయి మరి ప్రదర్శించలేకపోయాం అనుకోండి దానివల్ల ఏమవుతుంది ప్రదర్శించలేకపోతే దాని కోపాన్ని శుభ్రష్ చేస్తే డిప్రెషన్కి దారితీస్తుంది మరి కోపం శరీరంపై మనసుపై మరి చూపించే ప్రభావం ఎలా ఉంటుందంటే బీపీ పెరుగుతుంది ఒక్కొక్కప్పుడు తగ్గ కూడా తగ్గవచ్చు మరి ఊపిరి త్వర త్వరగా తీసుకొని వదులుతూ ఉంటాము గుండె స్పీడ్గా కొట్టుకుంటూ ఉంటుంది కండరాలు టైట్గా మారిపోతూ ఉంటవి బాడీ సిస్టమ్ అంత లోన డిస్టర్బ్ అయిపోతుంటుంది ఆలోచనలు స్పీడ్గా పరిగెడతూ ఉంటవి కొంతమందిలో హార్ట్ స్ట్రోక్ వస్తానికి కానీ ఇంకొంతమందిలో బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ వస్తానికి కూడా ఈ అతి కోపం వలన ఇబ్బంది ఉంటుంది కొందరు కోపాన్ని తట్టుకోలేక వారిని వారు గాయపరుచుకుంటారు ఒక్కొక్కప్పుడు కొంతమంది సూసైడ్ చేసుకునే అవకాశాలు కూడా ఉండవు విచక్షణ జ్ఞానం కోపం వలన తగ్గిపోతూ ఉంటుంది కొంతమంది ఇంట్లోంచి కూడా పారిపోతూ ఉంటారు ఈ కోపాన్ని మరి ఎలా కంట్రోల్ చేసుకోవాలి ఫస్ట్ మనం చేయాల్సిందంటే అంచనాలు తగ్గించుకోవాలి అది మన మీద కావచ్చు అవతల వారి మీద కావచ్చు ఎలా ఉండాలి ఎలా జరగాలి ఎలా రావాలి రిజల్ట్స్ అనేది మన అంచనాలు అనేది తగ్గించుకోవాలి రెగ్యులర్గా ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ చేయాలి ఏంటో ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్లు వాకింగ్ కానీ జాగింగ్ కానీ రన్నింగ్ కానీ జిమ్కి వెళ్తాం కానీ రెగ్యులర్గా చేస్తూ ఉంటే ఇది కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ వచ్చేపాటికి యోగా 
యోగాలు ఆసనాలు ప్రాణాయామ మెడిటేషన్ కూడా కూపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడానికి బాగా పనికొస్తుంది నెక్స్ట్ ప్రేయింగ్ ప్రార్థన చేయటం ద్వారా కూడా కూపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సాత్విక ఆహారం మసాలా ఫుడ్ కాకుండా సాత్విక ఆహారం తీసుకుంటే అది కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది కోపం వచ్చినప్పుడు ఒకటప్పుడు మన ఆత్మీయులకు కానీ లేదా క్లోజ్ ఫ్రెండ్స్కి కానీ ఫోన్ చేసి వారితో మాట్లాడినా కూడా ఈ కోపం అనేది తగ్గిపోతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ మ్యూజిక్ వినటము డ్యాన్స్ చేసుకోవటము పాటలు పాడుకోవటం కూడా బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది లేదా మనకి ఇష్టమైన ఏదైనా ప్రొడక్టివిటీ పనిలో కానీ ఇష్టమైన పనిలో ఏదైనా సరే ప్రొడక్టివ్ పని కావచ్చు ఏదైనా సరే దాంట్లో నిమగ్న అవ్వటం కూడా మీ కోపాన్ని తగ్గిస్తుంది నెక్స్ట్ వర్రీ టైప్ టెక్నిక్ కూడా వాడుకోవచ్చు సైక్లాజికల్ టెక్నిక్స్ కూడా కోపాన్ని బాగా కంట్రోల్ చేస్తానికి పనికొస్తాయి గుర్తుంచుకోండి కోప వచ్చినప్పుడు మనము అవతల వారి మీద అసభ్యకరమైన పదజాలం అనేది వాడకూడదు మన నోటి ఏమంట ఒక్కసారి ఆ మాట వచ్చిందంటే దాన్ని కంట్రో వెనక్కి తీసుకోవటం అనేది చాలా కష్టమైన విషయం మాట గాయము తోట గాయము కన్నా చాలా పవర్ఫుల్ కోపంలో మనం ఆ కా ఆ కోపంలో ఆ కాసేపట్లో ఆ వర్డ్ వాడటం వలన రిలాక్స్ అవుతాం కానీ ఆ వర్డ్ రిసీవ్ చేసుకున్న వాళ్ళ మటుకు అది ఒకటప్పుడు చాలా కాలం కొన్నిసార్లు జీవితాంతం కూడా గుర్తు పెట్టుకుంటారు చాలామంది ఇబ్బందులు పడిన వాళ్ళని మేము చాలామంది చూస్తూ ఉంటాము అందుకని మీరు అసభ్యకరమైన పద్జాలను కోపంలో అబ్యూజ్ చేయదు అవతలని కోపం వచ్చినప్పుడు ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ ఆల్కహాల్ తీసుకోకూడదు కోపం వచ్చిందని చెప్పి ఆ కోపంతో మీరు ఇలా ఆల్కహాల్ తీసుకుంటే ఎక్సర్స్ తీసుకోవచ్చు అన్కంట్రోలబుల్ అవ్వచ్చు అన్కంట్రోలబుల్ బిహేవియర్ రావచ్చు ఒకేటప్పుడు ఇంకా అనేక రకాల శారీరకమైన ఇబ్బందులు కూడా వస్తానికి అవకాశం ఉంటుంది దయచేసి కోపం వచ్చినప్పుడు మటుకు ఎవరు ఎట్టి పరిస్థితులను ఆల్కహాల్ మటుకు కన్జ్యూమ్ చేయకూడదు కోపాన్ని మనం అదుపు చేసుకోవచ్చు పైన చెప్పిన సూచనలన్నీ మీరు కోపాన్ని అదుపు చేసుకోవడానికి బాగా హెల్ప్ చేస్తుంది మనసు అదుపులో ఉంటే ప్రతి మనము కంట్రోల్ చేసుకోగలుగుతాం అవసరాన్ని బట్టి మంచి సైకాలజిస్ట్ని కనుక మీరు సంప్రదిస్తే కోపాన్ని మనసుని అదుపు చేసుకుని కొన్ని సైక్లాజిక టెక్నిక్స్ థెరఫీస్ తెలుసుకోవచ్చు చాలా తక్కువ టైంలో మీరు చక్కగా కోపాన్ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు తద్వారా మంచి ఫలితాన్ని సాధించవచ్చు